வணக்கம் நான் உங்கள் ஜெயா நம்ம இப்போ இந்த வீடியோவில் அமெரிக்கில் இருக்கிற சானட் ஃபிஃப்டி ஃபோர் அதாவது ஆஃப் திஸ் வேர்ல்ட்ஸ் தேட்டர் இன் விச் வி ஸ்டே இது எழுதுனது எட்மோட் ஸ்பென்சர் இதோடைய சமரியை பார்க்கலாம் வாங்க அமெரிக்கி வந்து ஒரு சீரீஸ் ஆஃப் சானட்ஸு இதில் வந்து ஸ்பென்சர் அவரோட ரிலேஷன்ஷிப் அதுக்கப்புறம் அவருடைய கல்யாணம் எலிசபெத் பாயலோட அவரோட கல்யாணம் இதை பற்றி தான் இதில் எழுதியிருப்பார் அதில் இந்த சானட் ஐம்பத்தி நாலாவது ஐடியாவுடைய சானட்டோடைய ஐடியா என்னென்னா வாழ்க்கையை அவர் ஒரு தேட்டர் அதாவது ட்ராமாவுக்கு கம்பேர் பண்ணுறாரு எப்படி வந்து அதில் வந்து வேறு ஒரு ட்ராமாவில் வந்து வேறு வேறு எமோஷன்ஸ் அதாவது மகிழ்ச்சி துக்கம் கோபம் எல்லாம் வருமோ அதே மாதிரி அவரோட வாழ்க்கையிலையும் வேறு வேறு எமோஷன்ஸ் வருது ஆனால் எந்த எமோஷனை அவர் அனுபவித்தாலும் அவருடைய அன்புக்குரியவளான எலிசபெத் பாயல் கிட்டேருந்து எந்த விதமான ஒரு ஈடுபாடும் இல்லை அதாவது என்ன நடந்தாலும் பரவாயில்லைன்னு சொல்லிட்டு எந்த விதமான ஒரு இதுவும் காட்டாமல் ஒரு அக்கறையும் காட்டாமல் அவங்க இருக்காங்க அதனால் அவர் மனசால் ரொம்ப பாதிக்கப்படுறார் ஏன்னா இவர் சந்தோஷமாக இருந்தாலும் சரி இவர் துக்கமாக இருந்தாலும் சரி அவங்களால வந்து அவரோடு சேர்ந்து அந்த உணர்வை பகிர்ந்துக்க முடியல இது வந்து இவர் ரொம்ப பாதிக்குது அதுதான் இங்கே அவர் சொல்கிறாரு அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா ஆஃப் திஸ் வேர்ல்ட்ஸ் தேட்டர் இன் விச் வி ஸ்டே அதாவது இந்த உலகம் நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா அது ஒரு தேட்டர் மாதிரி மை லவ் லைக் த ஸ்பெக்டேட்டர் ஐட்லி செட்ஸ் இதில் என்னோடய காதல் வந்து எப்படி வந்து ஒரு தேட்டரில் ஒரு ஆடியன்ஸ் வந்து உட்காந்து பார்த்துட்டு இருக்காங்களோ அவங்க அந்த நடிக்கிறத நடிக்க போகிறதில்ல வெறுமா உட்காந்து பார்க்குறாங்களோ அந்த மாதிரி தான் என்னோடய காதலும் எனக்குள்ளே நடக்கக்கூடிய எல்லா விதமான உணர்வுகளையும் பார்த்துக்கிட்டு இருக்குது பிஹோல்டிங் மீ அண்ட் ஆல் த பேஜென்ட் ப்ளே டிஸ்கைசிங் டைவர்ஸ்லி மை ட்ரபிள்ட் விட்ஸ் அதனால் அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா எப்படி வந்து தேட்டரில் வந்து ஒரு ஸ்பெக்டேட்டர் உட்காந்து அந்த ட்ராமாவை பார்த்துக்கிட்டு இருப்பாரோ அந்த மாதிரி தான் என் வாழ்க்கையும் போயின்னு இருக்கு ஆனால் இந்த ஸ்பெக்டேட்டர் என்னுடைய எந்த உணர்வுக்குடியும் ஒட்டி வராமல் ஒதுங்கி அதுக்கும் எதுக்கும் சம்மந்தமே படாத மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வாழ்க்கையும் இந்த மாதிரி தான் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அதே சமயத்தில் அவருக்கு என்ன ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குன்னா அவங்க அவர் வந்து ரொம்ப விரும்புகிறவங்க தான் எலிசபெத் பாயல் பின்னாடி அவங்கள தான் அவர் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாரு அவங்களும் வந்து இவரோட உணர்வுகளுக்கு ஒரு மதிப்பே கொடுக்காம ஒரு அதில் வந்து பங்களிக்காமல் அவருடைய அவருக்கு ஒரு ஆறுதல் கூறாமலே இருக்காங்க அது வந்து இவரை வந்து ரொம்ப கஷ்டப்படுத்துது எப்படி தேட்டரில் இருக்கிற ஒரு ட்ராமா நடிக்கிற ஒரு நடிகர் வந்து அவருடைய உண்மையான உணர்வுகளை மற மறைச்சிட்டு அந்த ட்ராமாக்காக அவர் நடிப்பாரோ அதே மாதிரி இவருக்குள்ளுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய எல்லா உணர்வுகளையும் மறைச்சிக்கிட்டு இவரும் இவரால் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஒரு நடிப்பை வெளிப்படுத்தின்னு இருக்கிறதா சொல்கிறாரு சம்டைம்ஸ் ஐ ஜாய் வென் கிளாட் அகேஷன் ஃபிட்ஸ் அண்ட் மாஸ்க் இன் மர்த் லைக் டு அ காமெடி சூன் ஆஃப்டர் வென் மை ஜாய் டு சாரோ ஃபிலிட்ஸ் ஐ வேல் அண்ட் மேக் மை ஊஸ் அ ட்ராஜடி சில சமயத்தில் இவர் வாழ்க்கையில் சந்தோஷமான விஷயங்கள் நடக்கும் அப்போ இவர் வந்து ஒரு சந்தோஷமான மாஸ்க்கு முகத்தில் போட்டுக்கிட்டு அந்த சந்தோஷத்தை அனுப்பிப்பார் ஆனால் சில சமயத்தில் இவரோட வாழ்க்கையிலும் சில வேதனையான சம்பவங்கள் நடக்கும் அப்போது இவர் மட்டும்தான் அந்த துக்கத்தை அந்த கஷ்டத்தை அனுபவிச்சுட்டு அது ஒரு ட்ராஜிக்காக வந்து தாண்டி போயின்ட்டு இருக்காரு எட் ஷீ பி ஹோல்டிங் மீ வித் கான்ஸ்டன்ட் ஐ டிலைட்ஸ் நாட் இன் மை மர்த் நார் ரூஸ் மை ஸ்மார்ட் பட் வென் ஐ லாவ் ஷீ மாக்ஸ் அண்ட் வென் ஐ க்ரை ஷீ லாவ்ஸ் அண்ட் ஹார்டன்ஸ் எவர் மோர் அ ஹார்ட் இப்போது இந்த மாதிரிலாம் நடக்கும் போது என்னையே தான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க என்னுடைய அன்புக்குரியவள் என்னை தான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க ஆனால் எனக்குள்ளே நடக்கக்கூடிய அந்த விதவிதமான ஒரு மன அழுத்தத்தோட தாக்கத்தை அவங்க புரிஞ்சிக்கல நான் சந்தோஷமாக இருக்கும் போது அந்த சந்தோஷத்துலேயும் அவங்க பங்கு எடுத்துக்கிறது இல்லை நான் கஷ்டப்படும் போதும் அவங்க என் கூட இருக்கிறது இல்லை அவங்க வந்து என்னை கிண்டில் பண்ணுற மாதிரியும் என்னை வந்து ஒரு தூண்டி விடுற மாதிரியும் தான் எனக்கு தூணுது ஏன்னா அவங்க கிட்ட இருந்து எந்த விதமான பரிவும் என் எனக்கு வரவே இல்லை நான் எந்த மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலையில் இருந்தாலும் அவங்க பாட்டு சிரிச்சுட்டே போயிடுறாங்க என்னோடய நெ என்னோடய சூழ்நிலையோ என்னோடய மனநிலையோ அவங்க புரிஞ்சிக்கவே இல்லை அவங்களோட இதயம் வந்து அவ்வளோ கடினமாக இருக்குது என் நானுன் வரும்போது மட்டும் அப்படின்றாரு வாட் தென் கேன் மூவ் ஹர் இஃப் நார் மர்த் நார் மோன் ஷீ இஸ் நோ விமென் பட் அ சென்ஸ்லெஸ் ஸ்டோன் அப்போது என்னோடய சந்தோஷமோ என்னோடய துக்கமோ அவங்க மேலே எந்த வித தாக்கத்தையும் உண்டு பண்ணலைன்னா அப்போ எந்த உணர்வு தான் நான் எதிர்பார்க்கக்கூடிய ஒரு ரெஸ்பான்ஸு அவங்கக்கிட்ட எனக்கு தரும் ஏன்னா ஒரு லவ்வர்கிட்ட இருக்க வேண்டிய எந்த விதமான எமோஷ்னல் அட்டாச்மெண்ட
ஒரு சென்ஸ்லெஸ்ஸாக ஒரு எமோஷ்னலாக ஒரு கல்ல மாதிரி தான் அவங்க இருக்காங்க ஏன்னா எந்த விதமான உணர்வுக்கும் அவங்க ஆட்பட்டதாக தெரியல எனக்கு எந்த விதமான ஆதரவும் அவங்க கொடுக்குற மாதிரியே இல்லை ஒரு கல் மாதிரி இருக்காங்கன்னு சொல்லி இந்த சானட் ஃபிஃப்டி ஃபோரை முடிச்சிருக்காரு இங்கே கல் மாதிரின்னு சொல்கிறது அவங்களோட மன உணர்வை அந்த தான் அவர் சொல்கிறாரு உங்களுக்கு எதாவது சொல்லணும்னு நினச்சிங்கன்னா கீழக்கிற கமெண்ட் பாக்ஸில் எழுதுங்க இந்த வீடியோ லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்களாம் ப்ளீஸ் சப்ஸ்க